வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் லெமன் ரைஸ் இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக எப்படி பண்ணும் எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக டிப்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா லெமன் ரைஸ் தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச சாதம் ஒரு கப்பு லெமன் ரெண்டு நம்பர் கடலை பருப்பு ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய் பத்து நம்பர் பொடிசு நறுக்கிய இஞ்சி ஒன்றை கால் டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் சீரகம் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க லெமன் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் லெமன் ரைஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தாளிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தாளிப்பு எப்படி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதே டைமில் லெமன் போட்ட பிறகு நீங்கள் குக் பண்ணக்கூடாது அது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதாவது நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கோம் நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கடுகோட சீரகம் கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ சீரகம் போட்ட பிறகு நல்லா பொறிஞ்சு வருதா அந்த டைமில் அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வைங்க இதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் போடுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக கவனிக்கணும் இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இஞ்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பொடிசாக கட் பண்ணி இஞ்சி போடுங்க அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் பச்சை குரவுப்பிலையும் இதெல்லாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கோல்டு முறை கலந்துருக்கும் அதுக்கு பிறகு பெருங்காயத்தூள் போடணும் இந்த பெருங்காயத்தூள் போட்ட உடனே மஞ்சத்தூள் போடுறோம்ல இந்த இடத்துல அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் திருப்பி குக் பண்ணால் அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இந்த பச்சை தண்ணி எதுக்காக போடுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ணும் அதே டைமில் அந்த கலர் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கும் அதாவது லெமன் ரைஸுக்கு வந்து அந்த லெமன் கலர் வேணும்ல லைட் எல்லோஸ் கலர் வேணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ண உடனே லெமன் ஜூஸை புளிய ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்ச பிறகு திருப்பி குக் பண்ணக்கூடாது அதே டைமில் அடுப்பாக ஆனில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு வேக வச்ச சாதத்தை இதில் போடுறோம் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் லெமன் போட்ட பிறகு குக் பண்ணினா கண்டிப்பாக கசப்பு தன் மாதிரும் வீட்டில் சமைக்கும் போது கவனமாக இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போங்க இப்போது வேக வச்ச சாதத்தை போட்டிருக்கோம் இந்த சாதம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம் பல்க் குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் ரைஸ் வெடிக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் எதுக்காகனா அந்த கலர் நல்லா கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் மஞ்சத்தூள் போடலாம் இது மாதிரி சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணும்போது டைரெக்டாக வந்து தாலிப்புலேயும் மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க சிம்பிள் லெமன் ரைஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா அந்த தாளிப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லெமன் ஜூஸ் போட்ட பிறகு குக் பண்ணக்கூடாது இதை நீங்கள் கவனமாக கவனித்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான லெமன் ரைஸ் செடி இது தொடர்ந்து இதுக்கு தொட்டுக்க ஒரு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுற சொல்கிறாங்க இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக கூகுள் போங்க கூகுளில் போய்ட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஷெப் தீனா குக்ஸ் டாட் காமில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிப்பியை நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஃபோட்டோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன்
காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவையான பொருட்கள் ஒரு நம்பர் பெரிய காலிஃப்ளவர் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சிறிதளவு லெமன் ஒன்றரை நம்பர் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவைக்கற்ற உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் முக்கியமானது அது என்ன கேட்டோன்னா இந்த காலிஃப்ளவரை ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு பவுலில் சுடு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காலிஃப்ளவரை அதில் போடுறோம் இந்த மாதிரி போடும்போது அந்த காலிஃப்ளவரில் எதனா பூச்சி சின்ன சின்ன புழு இருந்ததுன்னா கிளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதனால தான் எப்போவுமே வீட்டில் காலிஃப்ளவர் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது கிளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று கொதிக்கிறதுல போடலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஓம் ஹோட்டலில் இருந்தால் நல்லது அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் கிளீன் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் எப்படி மேரினேஷன் பண்ணுறது பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேசிக் மேரினேஷன் எல்லோரும் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ண முடியும் எங்கிட்டலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு சில்லி பவுடர் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எப்படி பக்குவமாக ப்ராப்பராக ஸ்டைலில் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் நான் சொன்ன ரேஷுக்கு ஒரு பூ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு காரம் கொஞ்சம் லைட்டாக செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தனியா தூள் போட்ட பிறகு சில்லி பவுடர் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் எப்போவுமே ஒரு டிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக போட்டுருக்கேன் கரம் மசாலா அதிகமாக போடக்கூடாது அதிகமாக போட்டால் கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு அரிசி மாவு கடலை மாவு இந்த அரிசி மாவு கடலை மாவு எப்பவும் சொல்கிறது தான் அதாவது கடலை மாவு வந்து ரெண்டு மடங்கு கேட்டிங்கன்னா அரிசி மாவு ஒரு மடங்கு நீங்கள் இந்த மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வர டைமில் கொஞ்சம் மாவு கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் மின்ன பின்னால் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் கையிலேயே பிச்சு போடுங்க போட்ட பிறகு லெமன் ஜூஸ் நான் சொன்ன கொண்டு லெமன் ஜூஸ் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய பழமனால் கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வினிகர் யூஸ் பண்ணலாமல் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டீங்க லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வினிகர் வேண்டாம் ஃப்ரெஷ்ஷான லெமன் ஜூஸில் வர அந்த புளிப்பு தன்மை சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கும் கடலமோ அரிசிமோ அதிகமாக இருந்தால் பஜ்ஜி மாதிரி போயிடும் இந்த மாதிரி கோட்டிங்கில் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த காலிஃப்ளவரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது லைட்டாக கோட்டிங் ஆனமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக முறுமுறு நல்லாயிருக்கும் இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஆனால் காலிஃப்ளவர் நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கும் போது மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன் கேட்டேன்னா காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறது ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று அந்த காலிஃப்ளவர் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது டேரெக்டு நல்ல ஒரு டெம்பரேச்சரை வச்சு நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் நீங்கள் பச்சை காலிஃப்ளவரை மேரினேஷன் பண்ணி போடும்போது இந்த மாதிரி மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்து வரும் இதுக்கப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவர் ஜார்னில் தூக்கி போடும் பார்த்தீங்களா எதுக்காக ஒரு பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் எண்ணெயில் போடும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு வெயிட்லெஸ் ஆகிடும் அதனால தான் ஜார்னில் அப்படி தூக்கி போட்டு பார்ப்பாங்க வெந்திருக்கா வேகலையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு டிப்ஸு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான லெமன் ரைஸ் இதுக்கு தொட்டுக்க ஒரு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்